Ah uh, kwanza tunamshukuru Mungu um, kwa kushinda game ya kwanza kwa sababu nafikiri ndio kitu muhimu sana especially unapoanzia nyumbani. Unajitengenezea mazingira na um, unatengeneza vile vile mashabiki kukuamini katika michezo mingine ambayo utakuwa unacheza nyumbani kwa sababu nafikiri ndio kitu ambacho kwa wakati mwingine kinaongeza zaidi nguvu. Lakini pili nafikiri hakuna 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 mechi ambayo itakuwa rahisi kama ambavyo tumeona mechi ya leo pia ilikuwa ngumu kwa upande wetu. Kwa hiyo tunaotazama mchezo wa pili pia kama mchezo ambao utakuwa mgumu vile vile na ambao unahitaji concentration ya hali ya juu ili kuweza kuhakikisha kwamba tunapata matokeo ambayo tunayataka. Kwa hakuna mechi ambayo itakuwa rahisi kabisa katika katika kundi letu. Wetu wa kwanza ambao tumecheza na Ikotoyo yengine rahisi kujiani kuongeze kwa kundi letu labda kujiani tulimis ambacho tunachukua tu tuongeze hiyo kwa sababu mchezo wetu wa pili tuweze kupata matokeo mazuri. Mimi nafikiri inatakiwa tuanze kucheza kama ambavyo tulimaliza game ya leo kama tususubiri mpaka ikawa jioni au wapinzani wanapokuwa wamepata goli tukianza na spirit ambayo tulimaliza nayo mchezo wa leo na imani kwamba timu inaweza kufanya vizuri zaidi tena nafikiri tuna mpira ambao ni hapo ni top nafikiri ile ilikuwa ni penalty au clear penalty kabisa yani asilimia 100 kama ita, itapatikana ile video wakairudia watu itaonekana. Sema kwa sababu um, yeah, Lefa pia ni binadamu. Kwa hiyo anafanya mistake labda kuona lile tukio. Lakini kwangu mimi ilikuwa ni clear penalty kabisa yani sababu jamaa alinitega. Kapteni, kocha Sebastian Nigi. Ameraanika anasema nilipaswa kucheza na ni ngumu sana kwa sababu nitakuwa kwenye upande wa, wa, wa timu yangu tulikuwa tunahitaji goli la pili tulikuwa tunahitaji kushinda mchezo lakini vile vile ukirudi katika upande wake pia inaweza kusema pia ana ana ana, ana ana sababu ya kusema hivyo kwa sababu pia alikuwa katika anaegemea ana, ana katika timu yake. Mimi sikumuona golikipa kwa sababu anasema kwamba golikipa ndio ambaye alikuwa amelala ame, chini. Mimi sikumuona. Na hata baada ya kufunga lile goli wachezaji wa Waikotorio wa walijaribu ku, kuleta rapsha na nini. Kwao nilikuwa nauliza ni kitu gani kimetokea kwa sababu sikumuona huyo golikipa na focus ilikuwa ni kwenye mpira wa kurusha ambao ulikuwa unarushwa upande ule. Kwa hiyo inawezekana labda tukumuona na hiyo ndo maana kwamba tukaendelea kucheza mpira. Ah, cha kwanza mimi naweza nikatanguliza shukrani kwa watu wote ambao wameshiriki katika mchezo wetu wa leo kwa sababu hii mechi ni ya Tanzania kwa ujumla. Nikisema hivyo pamoja na nyie waandishi, washabiki na viongozi wote na watu wengine tofauti tofauti. Na pia tunatanguliza shukrani kwa Mungu kwa sababu hii ndio kila kitu. Na kingine mimi nikasema mechi imeisha. Imeisha tumepambana, tumepata matokeo na kila mtu alikuwa na, na, na wish tupate matokeo mazuri tumepata matokeo na mimi wa Tanzania wamefly lakini mimi kwa upande wangu naweza nikasema bado hatujamaliza kwa sababu tumeonesha tu njia mwanga kwamba tumeanza hivi basi tunatakiwa tuishie vipi tumewapa matumaini wa Tanzania kwa hiyo na sisi pia inatujenga yaani wachezaji inatujenga confidence kwamba tumeanza vizuri basi nafikiri kwa uwezo wa Mungu pia tutamaliza vizuri mchezo ambao huko mbele yetu tunaenda kucheza na Libya wao leo wamepoteza nimeona matokeo yao japo siku bahatika kuiona mechi sisi kwa upande wetu tunasema mechi ni mechi tunamwachia mwalimu kwa upande wake atawaangalia wana weakness gani kwao basi tutazifanyia kazi katika siku ambazo tutakazofika kule lakini naamini matokeo tutayapata mazuri wa Tanzania waendelee kutupa support watakofanikiwa kuja kuiona mechi watakutakuwa nao hata wasofanikiwa so basi waendelee kutuombea maana hii ndio timu yao lakini pia mchezo tunaonekana kuimarika zaidi kipindi cha pili kuliko kipindi cha kwanza kama shida ilikuwa ni nini pia lakini pia kipi ambacho kilifanyika kwa tunataja kile cha impact ya kupata matokeo ambayo tunapata dhidi ya Ecuador ha mimi nafikiri unajua katika mpira sometimes kuna kwa kuna attention unajua sisi tuko nyumbani tuko nyumbani lakini attention yetu pia ilikuwa kubwa unajua kwa sababu gani nikisema ikiwa kubwa yani kwamba kila mtu anatamani tushinde gole hata dakika ya kwanza. Yaani ningesema kila mtu kila mchezaji. Kwa hiyo ilitu, ilitu, ilituia ugumu fulani lakini baadaye mwalimu alitulivaludi of time. Mwalimu aliongea na sisi tulieni. Haya matokeo najua mtayabadilisha na watu wa kuyabadilisha ni nyie. Na alituamini sana sisi watu wa mbele. 
watu wanyuma walikuwa hana wasiwasi nao ila alikuwa anatuaminisha sisi watu wa mbele kwamba mna uwezo mkayabadilisha ya matokeo kwa sababu tumecreate nafasi kipindi cha kwanza sio kwamba tujacreate na tujazitumia kiona Samata alipata nafasi mimi nilipata nafasi kwa hiyo Mungu alileta heri yake na aliamua ali, 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 ali mechi kwamba leo sisi tupate matokeo mazuri na kila mtu kaona jitihada zetu kipindi cha pili basi tumefanikiwa kupata matokeo mazuri Unajua 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 sisi wachezaji wa mbele muda wote tunatakiwa kuwa active. Kwa sababu yani nasema hivi. Mimi napenda sana kufunga. Yaani katika maisha yangu unajua napenda sana kufunga. Yaani nisipofunga akili yangu na kaikai sawa hata ninapokuwa kule Morocco. Kwa hiyo yani muda wote mimi nilikuwa nakaa nafikiria kufunga. Basi kishindikana ni assist ili timu ipate matokeo mazuri kwa sababu wa assist pia inasaidia kwa timu kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu nili, nilitumia uzoefu wangu, nilitumia ujanja wangu, nilitumia umakini ambao coach aliniaminisha kwamba wewe una, una, una uwezo na una, unaweza ukafunga na nikamwambia mimi coach nitafunga kwa hiyo ni kitu ambacho ile confidence niliyokuwa nayo basi nikaizalili yani nikaizirilisha kwamba mimi niko hivi na hata watanzania wanaamini kipaji changu na wanaamini uwezo wangu kwa hiyo mimi ninasema kwamba lile goli nimefunga kwa kwa ujanja wangu tu yani ujanja wangu nilikuwa nayo na ushap Uh, anaamini anaamini mimi Sam ni ni blaza wangu ni blaza wangu na ni mchezaji ambaye ananikubali yani na mimi namkubali na anajua hilo kwa hiyo tunakubaliana tunakubaliana kwa ajili ya kazi zetu na ananipa support mara nyingi ananiambia ana, bwana Simon wewe ni mchezaji mzuri uko hivi uko hivi uko hivi na ndio maana siku ile alitumia kwamba Simon mmoja ni mchezaji watatu anajua pooling yangu nilikuwa nayo anajua Simon akiamua kufanya kitu fulani basi anaweza kufanya kwa hiyo ana, ana trust uwezo wangu na mimi pia nina trust uwezo wake. Kwa hiyo ni kitu ambacho yeye ni captain. Kwa hiyo alinipa alinipa motivation ali, 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 kwamba Simon anaweza kafanya kitu. Kwa hiyo ile kauli yake pia ilinibeba ili, ili, ili mimi kufanya kitu ambacho Mungu amesaidia leo nimekifanya. Lakini mfumo mwisho kabisa. Leo niona kuna mchezo ambao tunacheza dhidi ya kocha mwingine mwalimu alijaribu kushift kwa kwenye mfumo ambao tumezoea tena kwenye mfumo ambao aliamini angeweza kuwatumia wachezaji kama nyinyi ambao mna pesi intensity hali ya juu kuhakikisha ana dominate opponents wewe unaozungumziaje mfumo huo kubadilika mmeenda kwenye mfumo mpya ulikiona ikosi hiyo comfortable kwenye kucheza mimi nafikiri mimi nafikiri wa, watu waenda chani ndio wamekitumia sana wamekitumia wame wame sana mfumo mimi siku bahatika kuutumia sana. Ila mimi na mwalimu tulikuwa alikuwa ananipa maelekezo. Sometimes ananipa maelekezo hata kwenye simu. Yaani ana... kabla mimi kurudi ananipa maelekezo kwenye simu. Bwana Simon nataka nibadilishe mfumo tucheze hivi, tucheze hivi, tucheze hivi. Na ni mara ni mara nyingi wachezaji wengi wa nje wanawasiliana nao kujua taarifa zao za kule walipo. Kwa hiyo mimi nikiwasiliana naye huwa ananiambia, "Tabadilisha mfumo, utacheza mfumo huu." Na naamini wewe utaushindwa na nitakutumia hivi. Kwa hiyo iweke katika akili yako ituni kwamba unatakiwa uje ucheze design gani. Kwa mimi nikija huko kwenye training najua mwalimu anataka anataka kitu gani. Kweli hatuja utumia muda mrefu na wachezaji waliotumia ni wale wachani. Kwa mimi sikuepo Samata hakuepo na Rwanda tuliutumia huko. Lakini pia ulinipa shida. Bwana nisikuficha ulinipa shida kipindi cha kwanza. Ila kipindi cha pili tukaja nikaja nika copy kwa sababu nacheza kama pembeni, sitezi sana kama steka. Kwa hiyo ile uste, ule usteka bado ninao. Ile hali ya pembeni ishaanza kama kunitoka hiyo. Unaona paka ni paka nipate adaptation sio leo. Lakini nashukuru Mungu, nashukuru Mungu nina uzoefu wa iko kitu. Mwalimu alinyaminisha, alituaminisha kwa pamoja na sisi tumepata matokeo mazuri. Mimi tutakuwa niambie vile vile na kidogo ile bao. Alafu shua bana na Lakini mimi sio mbaya, mimi kwa ni mchezaji mwenzie. Ni goli la aina yake kiukweli, goli zuri, limetuamulia mechi nzima. Yaani amewafanya watanzania muondoka pale na ile api ya hatari kwa sababu goli tumefunga kwa dakika za mwisho ambazo hakuna mtu yote ambaye angetegemea yani ambaye ametegemea kama tafunga lile goli lakini mimi nakwambia yote tunaongea lakini Mungu ndo kila kitu yani Mungu kama aliandika sisi leo tushinde goli mbili basi ndo zile tumezipata
timu ya taifa ya Tanzania iliondoka alfajiri ya jana kuwafuata Libya ikiwa ni mechi yao ya pili kundi J eh, kuani ya kufuzo finali za Afcon huku ikimwacha beki wake Rasto Edward Nyoni Stars itacheza na Libya wiki ijayo Novemba 19 ambapo Nyoni ameshindwa kuwa miongoni mwa nyota waliondoka eh, baada ya kupata majeraha ya goal timelezwa kwamba mchezaji huyo alipata majeraha hayo katika mechi dhidi ya uh, Equatorial Guinea ya ikuta ambako stars uh, ama taifa stars ilishinda goli mbili kwa moja ambako liko katika dimba la taifa jini Dar es Salaam katika mchezo huo Erasto Edward Nyonya alicheza katika dakika zote tisini huku dakika 45 za kipindi cha kwanza alicheza kiungo mkabaji na dakika 45 za kipindi cha pili akicheza e, e, beki wa eneo la kati ambako kwa mara nyingi amekuwa akicheza eneo hilo kusikana kwa Erasto Edward Nyonya kuna e, mfanya Bakari Mwamnyeto kucheza na Kevin Party ndani kama ilivyokuwa kunako mchezo dhidi ya Equatorial Guinea ambako kulikuwa ni miongoni mwa michezo bora sana ambako Kevin Party ndona Cotton aliweza kuonyesha kiwango bora kabisa kuwahi kumshuhudia lakini Mwamnyeto aliendelea kuonyesha utulivu ambao alianza nao katika mchezo wa kirafiki dhidi ya Rwanda pamoja na ule wa Sudan mechi ya kufuzo finali za michuano ya Chan inawezekana majeraha ya nyoni ikawa pigo kwa Simba katika mechi inayofuata ya Vodacom Premium League dhidi ya Ruvu Shooting inaochezwa Novemba 24 ikiwa ni baada ya mashindano yanahusisha timu uh, za nchi taifa uh, kama taifa stars na timu zingine mbalimbali na baada ya hapo pia uh, tunaweza kushuhudia kwamba atapona baada ya muda gani kumbukwe na majeraha ya goti amekuwa akiwasumbua wachezaji mbali mbali kwendana na baadhi uh, ya mambo ambayo yameelea kuwa kutokana na aina pia uh, ya na mimi pia umeweza kuwasikia Uh, wachezaji namzungumzia Simon Epigo Dipsuba pamoja na Mbwana Ali Samata wakizungumzia kuhusiana na namna ambavyo mchezo ulikuwa ambao umepita kutoka Guinea lakini pia namna walivyojipanga kuelekea kuna mchezo dhidi ya Libya unaochezwa kule Tunisia ambako tayari wameshakwisha kutua pale katika maandalizi ya siku kadhaa ambako ni kushinda kesho tu ambako watacheza siku ya Jumanne tarehe 19 Novemba ambako baada ya hapo naamini kuna kundi jei kama watapata ushindi kuna mchezo huo dhidi ya Libya maana yake watakuwa wamefanikiwa kuweza kufanya vizuri zaidi uh, kwenye mashindano hayo na tutashuhudia pia uh, mchezo huo moja kwa moja ukirushwa uh, na zaidi BC2 na mimi niko tayari kuleta uchambuzi wa kina maelezo pamoja na taarifa kwa ndani kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo itakuwa kiendelea katika mchezo huo lakini maandalizi na mengine mbalimbali wachezaji gani ambao wata, um, watakuepo nani walimu watawapangaje Etienne Darakiji ambaye amekiwa na kiongoza kikosicho na tayari ameshakwisha kukiongoza kuna mchezo wa Sudan akifanikiwa kushindi akikiongoza kwenye mchezo uh, dhidi ya Equatorial Guinea akipata ushindi nyumbani katika dimba la taifa jini Dar es na magoli alikuwa kambani uh, na Abu Bakri Salum Shua Boy lakini pia akiweka kambani Simon Happy Good Msuva na kuhakikisha mchezo unamalizika uh, uh, Taifa Stars anapata ushindi wa goli mbili kwa moja kosekana kwa Erasto Edward Nyoni upi mchango wako nadhani uh, kikosi kitapoa ya wapi ni nini ambacho mwalimu akifanye uh, kuweza kuziba pengo la Erasto Edward Nyoni ambaye amekuwa na mchango mkubwa katika kikosi cha taifa uh, taifa Stars lakini pia kuelekea kuna mchezo wa Simba dhidi ya Ruvu Shooting kosekana kwa Erasto Edward Nyoni unaona matokeo gani kwenye hili una nafasi ya kuweza kuacha maoni yako lakini pia kesho na subscribe channel yetu ndio hapo mimi niita ya soma maoni yako kupitia hapa Dream Online TV Dawati la Dream Sports liko tayari kila wakati kuletea uchambuzi maelezo pamoja na taarifa kwa undani